ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലൻ ലേണിംഗ് അഖിലാമിസ് ആണ് കേട്ടോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ അതിനകത്തുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് എം സി ക്യൂസ് ആണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ടഫ് ആണ് അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല എക്സാം എടുത്തല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പേരൊന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ റെഡി അല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒട്ടും ലാഗ് ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാണേ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ ഇതാണ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഈ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫൗൾ സ്മെൽ ബാഡ് ടേസ്റ്റ് ഡേർട്ടി ലുക്ക് ആൾ ഓഫ് ദിസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്കറിയാം അല്ലേ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അതൊരു സ്മെൽ അല്ലേ ഒരു ഫൗൾ സ്മെല്ലും അതിൻ്റെ ഒരു ബാഡ് ടേസ്റ്റും അതിൻ്റെ ഒരു ഡേർട്ടി ലുക്കും ഒക്കെ ഇപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടാവും സോ നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് പറയാം ഓൾ ഓഫ് ദിസ് അല്ലേ ഒന്ന് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല സോ നമുക്ക് ഓൾ ഓഫ് ദിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെഡി അല്ലേ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പിരീഡ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ടു ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ് ബീങ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ആസ് ദ ഇന്റർനാഷണൽ ഡിക്കേഡ് ഫോർ ആക്ഷൻ ഓൺ വാട്ടർ ഫോർ ലൈഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ഓൾ ഗ്ലോബൽ വാർ ടെററിസം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വാട്ടർ ഫോർ ലൈഫ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പീരീഡ് കൂടെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ടു ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വരെയാണ് അവിടുത്തെ തീം ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക വാട്ടർ ഫോർ ലൈഫ് ആണ് അല്ലേ യെസ് നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇൻ സീവറേജ് മാൻ ഹോൾസ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് എവ്രി ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ നയൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ മീറ്റേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അത് ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ ആണ് റെഡി യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എയറേഷൻ ഫിൽട്രേഷൻ ക്ലോറിനേഷൻ ഓൾ ഓഫ് ദേസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഈ തന്നിട്ടുള്ളതൊക്കെ എന്താണ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പാണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ആ ഇതെല്ലാം അല്ലേ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ നമുക്കവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഈ തന്നിട്ടുള്ളതൊക്കെ എന്താണ് ആ എയറേഷൻ ആണെങ്കിലും ഫിൽട്രേഷൻ ആണെങ്കിലും ക്ലോറിനേഷൻ ആണെങ്കിലും എന്ത് തന്നെയാണ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇതല്ലാതെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ എന്താണ് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ മാറ്റി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റണം കേട്ടോ റെഡി അല്ലേ യെസ് അടുത്ത് നോക്കാം സ്ലഡ്ജ് ഇൻ സെപ്പറേറ്റ് ടാങ്ക്സ് ഈസ് ഡീകമ്പോസ് ടു ഗെറ്റ് ബയോഗ്യാസ് ബൈ ഈസ്റ്റ് എയറോബിക് ബാക്ടീരിയ എനോബിക് ബാക്ടീരിയ നൺ ഓഫ് ദിസ് അല്ലേ സോ ഇത് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് എനോബിക് ബാക്ടീരിയ ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ എനോബിക് ബാക്ടീരിയയുടെ ആക്ഷൻ വഴിയാണ് നമ്മുടെ സ്ലഡ്ജ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് അത് ഡീകമ്പോസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ബയോഗ്യാസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അല്ലേ സോ അതിന്റെ ആൻസർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സീവേജ് ഈസ് മെയിൻലി എ ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റ് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ഗ്യാഷ്യസ് വേസ്റ്റ് മിക്സ്ചർ ഓഫ് സോളിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് സീവേജ് ഇതിനകത്ത് ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് എന്നാണ് നമുക്കറിയാമല്ലേ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മൊത്തം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു വേർഡാണ് സീവേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ സീവേജ് ഈസ് മെയിൻലി എ ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റ് അല്ലേ സീവേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണ് അതൊരു ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റ് ആണ് യെസ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ഓർ ആർ അല്ലേ അത് ഓപ്ഷനൽ ആണ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മ
എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാനുവേഴ്സ് ആയിട്ട് അല്ലെ വളമായിട്ട് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം അല്ലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ ഇതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ഈ സോഴ്സ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ അല്ലെ ഈ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടറിന്റെ സോഴ്സ് അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സീവേഴ്സ് ഹോംസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ നമുക്കറിയാം ഹോംസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മൂന്നും എന്താണ് വേസ്റ്റ് വാട്ടറിന്റെ സോഴ്സ് ആവാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അല്ലെ സീവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തല്ല അതൊരു സോഴ്സ് അല്ല പകരം എന്താണ് ഈ എസ് സി വേസ്റ്റ് വാട്ടറിനൊക്കെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന പൈപ്പിനാണ് നമ്മൾ സീവേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് സീവേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതേപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ വായിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ആൻസർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾ മറക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങളൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീ